Aujourd'hui, je vous montre comment préparer une véritable pâte feuilletée avec toutes les techniques de tourage, les étapes à suivre. Vous allez voir, tout le monde est capable d'en faire. C'est parti Tout d'abord, je mets dans un cul de poule 500 g de farine, 4 g de sel et je mélange bien. Ensuite, je creuse un puits au centre. J'y verse l'eau, donc c'est 250 g. Je mélange bien à la main jusqu'à obtention d'une boule de pâte. Vous pouvez bien sûr faire la recette au robot si vous le souhaitez. Je dépose la pâte pour pouvoir mieux la pétrir. Donc c'est une pâte super super compacte, c'est tout à fait euh, normal. On appelle cette pâte la détrempe. Donc une fois qu'on a bien mélangé, qu'on a obtenu une boule homogène, on va venir la filmer au contact et la réserver au réfrigérateur pendant 30 minutes. Ensuite, on prend 375 g de beurre qu'on va étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. Donc moi, j'ai pris du beurre de tourage. C'est toujours meilleur pour réaliser la pâte feuilletée. Mais vous pouvez évidemment aussi utiliser du beurre classique. Ça marche aussi très bien. L'avantage si vous utilisez du beurre de tourage, c'est qu'il mettra beaucoup plus de temps à fondre, donc c'est plus pratique. On va donner au beurre une forme rectangulaire, on va l'étaler sur une épaisseur d'environ 1 cm et demi. Donc une fois que le beurre est bien étalé, je vais le couvrir de papier sulfurisé, donc également au contact. Je réserve également le beurre au réfrigérateur pour 30 minutes. Donc après 30 minutes au frais, je récupère la détrempe. Je retire le film alimentaire. Je farine le plan de travail et j'y dépose la boule de pâte. Et je vais venir faire de larges incisions assez profondes en forme de croix sur la détrempe. Et ensuite, délicatement, je vais venir étaler les quatre côtés. Donc je commence avec les doigts. Le but étant de rallonger au maximum les quatre côtés et ne pas toucher au milieu de la détrempe. Donc une fois que c'est possible, je continue à étaler au rouleau. Donc vous voyez quand même au centre, j'ai pas touché, j'ai laissé une grande épaisseur. La partie du centre doit être trois fois plus épaisse que les quatre côtés. Donc ensuite, je récupère le beurre du réfrigérateur et je le dépose au centre. Ensuite, j'emprisonne le beurre en venant rabattre les quatre côtés. Attention, très important, le beurre et la détrempe doivent être à la même température quand on les assemble. Ensuite, je farine un petit peu le plan de travail pour éviter que la pâte colle et se déchire. Et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, j'étale la pâte dans la longueur, donc dans un seul sens, jusqu'à ce qu'elle soit trois fois plus grande que large. Une fois que la pâte est bien étalée, je la tourne d'un quart de tour, donc elle doit être à l'horizontale sur le plan de travail. Je retire l'excédent de farine à l'aide d'un pinceau. J'effectue ensuite un tour simple, donc je commence par rabattre le côté droit jusqu'au milieu. Ensuite, je rabats le côté gauche sur celui-ci et je retire toujours l'excédent de farine. On garde toujours la pâte dans le même sens, donc ouverture à droite. Et on continue à étaler la pâte à nouveau pour effectuer un second tour simple. On étale à nouveau la pâte dans la longueur et ensuite on la tourne d'un quart de tour. Il faut veiller à toujours garder une pâte bien rectangle avec des angles droits pour un feuilletage bien uniforme. Donc justement pour ça, on vient régulièrement tapoter sur les bords. On n'oublie pas aussi de retirer l'excédent de farine, c'est important pour avoir une belle pâte feuilletée. Et on rabat ensuite côté droit et puis côté gauche. Donc là, on a fait déjà deux tours simples.
Après avoir bien retiré tout l'excédent de farine sur la pâte, je vais venir à nouveau la filmer au contact. Et on va réserver la pâte minimum une heure au réfrigérateur, donc le temps qu'elle puisse se détendre. Après une heure au réfrigérateur, je récupère ma pâte. Je farine à nouveau le plan de travail et j'y dépose la pâte. Donc toujours l'ouverture à droite. N'hésitez pas vraiment à toujours fariner le plan de travail ainsi que le rouleau à pâtisserie pour éviter que ça ne colle au plan de travail et perce la pâte. Et si la pâte se perce, donc le beurre va fuir de partout. Donc je procède encore une fois de la même façon, je réalise un troisième tour simple. J'étale, je tourne d'un quart de tour et puis je rabats côté droit puis côté gauche. On pense à toujours bien retirer l'excédent de farine. J'enchaîne encore avec un quatrième tour simple, donc je procède toujours de la même façon. Je prends soin de vous montrer toutes les étapes, même si c'est répétitif, pour que vous puissiez euh, bien voir. Si votre pâte commence à un petit peu trop chauffer pendant vos tours, si vous avez peur que le beurre se mette à fuir, n'hésitez pas à la mettre au frais quelques minutes pour la laisser se détendre avant de la récupérer et de recommencer à faire vos tours. Donc pour le moment, on a réalisé 4 tours simples. On va à nouveau filmer la pâte au contact et la réserver au réfrigérateur. Donc cette fois, je réserve au réfrigérateur seulement 30 minutes avant de récupérer la pâte à nouveau. Et je répète encore une fois les mêmes étapes. Cette fois, je vais encore faire deux derniers tours simples. Donc au total, on aura fait six tours simples. Vous pouvez même en faire plus si vous le souhaitez, mais déjà six tours, c'est parfait. Ça donne un super feuilletage. La pâte feuilletée crue se conserve jusqu'à 4 jours au réfrigérateur ou alors plusieurs mois au congélateur. On obtient avec ces quantités-là euh, un peu plus de 1,2 kg de pâte feuilletée. Elle convient pour 2 à 3 utilisations. Vous pouvez avec cette pâte réaliser vos chaussons aux pommes, vos millefeuilles, galettes des rois, bref, vos pâtisseries préférées à base de pâte feuilletée. D'ailleurs, retrouvez toutes les recettes sur ma chaîne. Vous allez voir, le feuilletage est parfait si vous suivez bien toutes les étapes. Donc voilà, une fois que j'ai terminé mon sixième tour simple, la pâte est prête. On la réserve minimum 30 minutes au réfrigérateur avant de pouvoir l'utiliser. Donc regardez, on voit bien les différentes couches de feuilletage. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous serez nombreux à l'essayer. A bientôt